。叔吧，没事。我真揍你了，小个屁你！幸好没撞着，这把孩子撞坏了怎么办啊？不是不是你，你知道你知道刚刚吓了我有多大一跳吗？我这早上我还得去面试呢，我我我现在这样我我我怎么面试啊我？来来来，没事啊，给孩子压压惊啊，我得赶时间呢，对不住了。店长架子够大的啊！其实他也不是每天都这样的。那怎么着？单检我们来的时候这样啊？行了，老吴，别说了，里边都准备好了吗？啊，沈总，都准备好了，面试的人都在会议室等着您二位呢。那咱们先进去吧。叶店长，知道今天是这么重要的日子，应该早点出门呢。我我我我出来挺早的，我路上让人给撞了。你看你现在这样，像个卖奢侈品的吗？太没有说服力了。去换工作服吧，面试马上就要开始了。对不起啊，沈总。那二位请先去办公室休息吧，我刚泡了二位爱喝的普洱茶。
不认识啊？你刚才差点把我们给撞飞了！你这属于肇事逃逸。你是那位大姐？谁是你大姐啊？你这个，你说你这大小伙怎么能这样呢？你怎么能把人撞了？你这是这样头你就跑啊？我没跑，我没跑啊！我停下来了，我还问你有没有事儿。我都摔成那样了，我我能没事吗？我。对不起啊，那你当时没说吗？而当时我跟你说了，我这不是赶时间，我赶着去面试吗？要不这样，这样，这样，这样，我完事儿了，咱们去远航了看一看。谁赶时间有道理啊？谁不赶时间呢？我还，我还赶时间来面试你们呢。我错了。白姐，白姐，白姐，这怎么了？这是，这小子，差点把我撞飞了，掉头就跑，就是他。你这是太过分了！你这浓眉大眼的，怎么干这事儿啊？没跑，没跑，我没跑，我给了一百块钱呢，还。嘿呦，别提这钱，你还给你。托，你撞了人才给你一百块钱。啊，不是你，大家你们你们看啊，这一百块钱，这一百块钱对我来说不得了，这是我一天的饭钱，我全给了，我现在一天的饭都没着落呢。白白姐，一会儿面试的时候给他点颜色看。别别别别别！百合姐，百合姐是吧？咱们是场误会，我又不是故意的，你知道？你看，你也不至于因为这点事儿，不给一个年轻人改过自新的机会吧？哇塞，什么叫这点事儿？你就错了，你知道吗？你行了吧你？你就遇上我人品好，我告诉你，我不会把私事和公事搅和在一起，就注意点儿。那小子人品问题。还是我们店长，你惨了。店长，是啥？哎哎哎！你们看看今天新来应聘那帅哥了吗？小白，又开始发花痴了。没有，你看咱们这儿全是女的，要是来个男的多好。我们高帅不是男的呀。哈，空心大萝卜，虚有其表。又说我啥了呀？真是。先请自我介绍一下吧。啊，我先自我介绍一下，我叫罗成，我大学专业学的是工商管理，毕业后进入的珠宝首饰行业，算起来现在有五年的工作经历。先生，有什么需要帮助的吗？你们这里有没有这个戒指感情的业务的？哎，我从香港买了好贵的一个钻戒，结果戴了一号。哎，我未婚妻很生气的，说你这么粗心，我连我手指头的号都记不得了。先生，你不要着急，我们这里可以改的，稍等一下。小白，照一下百合，说说你这五年都干了些什么吧。就是从最底层的采购、销售、市场策划到宗城的店长、市场总监，包括珠宝首饰设计业，略懂一点点。险不保险，那改完会不会出问题啊？贵先生，我们紫金爱涛呢是飞龙集团的旗舰店，在当地也是数一数二的珠宝店了，所以您放心，有任何问题我们都会负责任的，好吗？嗯、哦，罗成啊，不好意思啊，你没有被我们录用。
不是，我能问一下，为为为什么吗？为为什么我没被录用呢？罗先生，那我就直说吧，我觉得这个工作女孩子更合适。那就谢谢两位老总。喂，喂，哎，哎，没事吧你？啊，没事，没事。哎，小妹，你这小子逞什么呢？你四百两分就算了呗。行行行。行行行行，这边起来什么意思？拿出来我看看，很贵的。要是弄丢了，你赔得起不啦？怎么可能会弄丢呢？不会的，不会的，真的不会。没有，小小白，朝儿去把店门给关了，暂我们暂时不营业了，所有人都不要离开店里。你去把高帅和刚才那两个搬运工给我叫过。啊，好吧，你们等等，等等，你说的不算数。你们领导呢？把你们领导抓来。没事啊，叶店长。哎，这个沈总是吧？我要跟你投诉的。哎，你们这个员工实在太没有责任心了啊！我的结婚钻戒朗朗乾坤，青天白日之下，颜值就不见了。我千里迢迢从香港买过来的，很贵的。呃，我先替他给您道个歉啊！您放心，如果戒指真丢了啊，那我立马给香港的朋友打一个电话，啊，让他马上买一个新的给您送过来。再买一个，搞得我像二婚一样的。消消气，来来来，咱们喝茶。先生，您贵姓啊？是这样的，这先生送送来那戒指，我做完检查之后，我就放在我旁边了，然后我就开单子。这时候高帅搬了几个箱子过来，箱子掉地上了。附近都找过了吗？找过了，全都找过了。当时还有谁在？还有他。我啊，我纯粹就是路过啊，我刚刚看到箱子掉了，就过来搭把手。一直和他在一起，是吧，哥们儿？哎，是啊。监控录像掉了吗？咱家那监控录像老有问题，调试好几回了没调试好。我能说句话吗？说。假设叶店长说的是真的。什么叫假设呀、啊？哎，你这话太有意思了，我说的当然都是真的啦。我没说你说的是假的，不要这么敏感，就事论事。如果按照叶店长所说的，这个戒指在他面前只消失了十秒钟，而且离这个戒指最近的两个人只有他们俩，那么戒指不见了，肯定就是他们俩有直接的关系。哎，我我刚才在搬箱子了，我双手都站着了呀，我又没说是你拿的，你刚刚箱子是掉到地上了吗？我过去帮忙，对不对？情况很乱，对不对？万一要是你不小心不小心把戒指碰到地上，对呀，啊,啊，那慌乱之中谁在不小心踢了一脚，那戒指就不在原地了，不知道滚哪里去了。哎，对呀，我怎么没想到这一点呢？如果这样的话，戒指有可能就不仅仅在这个区域了。你找那头，哎，我找那头，哎。找，找到了。
了，终于找到了，终于找到了。留步留步留步，不好意思啊，魏先生。好，慢走慢走啊，魏先生。哎，好好好。散了吧，啊，该干嘛干嘛去。呃，开门准备营业。罗医生，请留步。罗先生，谢谢你啊。你不怪我就行了，咱们俩的事儿扯平了。扯平？你们怎么了？啊，没怎么，就之前有一点点小误会。你是个人才，从营业员做起，你愿意吗？非常愿意。好，你被录取了，明天来报道吧。嗯，恭喜恭喜。我宣布一件事情啊，由于叶百合工作的失误，给本店造成了很不好的影响。我现在决定暂停叶百合的店长职务。在新店长到任之前，由李天骄代理店长的工作。希望大家同心同德，把店里的业绩搞上去。啊，对了啊，那个监控设备抓指尖弄好啊，哎。行，散了吧，啊，咱们走吧。啊，我送送二位。嗯、百合姐，对不起你。这孩子不都说完了吗？你还没完了是吧？高帅就是慢半拍不对，慢一拍大家俩着呢。啊，我，我们。正在等着新店长给大家就职演说呢，来，鼓掌鼓掌鼓掌！搞这么隆重，人家都不好意思了。人家还不是店长，只是代理店长而已。以后你们要多帮衬我哦。放心吧，我们都会帮你的。人家就知道百合最好了。哎呀，哎呀，只有百合靠得住，人家心里好痛痛，有没有？讨厌。吃啥呀？藕丁儿、芹菜豆干、冬瓜汤，这么素啊！好长时间没吃饺子了啊！妈，包饺子太费事儿了，周末行吧？伙食费也没少给你，整天吃素。成了出家人了。您不是老看那个养生节目吗？那上面不都说吃素对身体好？强词夺理。豆豆怎么没带回来呀、啊？他妈今天下班早，带他去游乐场玩了。都什么时候，有什么好玩的？你就别操这心了，好不容易下班早点儿，这属于他们的亲子时间嘛。我才不稀得管呢。外孙子那是外姓人，他要是我亲孙子，那就由不得他了。外孙跟孙子到底有多大区别？要不是因为你呀、啊，我早都抱上孙子。得，说不了几句话，肯定绕这儿来。我跟您儿子不是离婚了吗？你催着他快点不就行了吗？八年了，小鬼子都投降了。妈，你今儿别叨叨了，我不太舒服。你还长脾气了是吧
，啊，说不得了。这么多年我尽心尽力的伺候您，我对您不好吗？俗话说得好，不孝有三，无后为大，其他都是假的。那这么说，我干这些都白辛苦了。你跟我较这个劲有意思吗？行了，咱谁也别较劲了，干脆分开过吧。反正咱们现在本来就没什么关系了。我知道你嫌弃我这个老太太，我还跟你说，别以为离开你啊，这地球就不转了，就好像我占了你多大便宜似的。自从你嫁到我们庄稼啊，少你吃了还是少你喝了，时不时的我们还得去周济一下你那个赌徒的后妈。我们有过一句怨言吗？这一会儿你都多少怨言了？你重新跟我过不去是不是？行，啊，分家就分家，你别以为我我我离开你就不行了我。哎呀，哎呀，哎，妈，怎么了？不舒服了，快坐下坐下，躺着呢。怎么了？妈，您别生气了，对不起对不起。我今天主要是在公司出了事儿，我店长也被撤了，所以我心情不太好。你别跟我生气啊！啊、哦，你心情不好，就拿我，拿我撒气呀、啊？没有，没有，我是罩着你了，还是惹着你了？行了，您别生气了，要不要紧啊？哎呀，我现在啊，我现在只有往里倒气儿的劲儿。没有出气儿的力了，这么严重啊？那那咱去医院吧，好不？走走走走走走,走，慢点慢点，慢点啊慢点。好什么名啊？想得出来的，这么俗气的事情，我怎么可能去做呢？拜拜。你可是当年的舞蹈皇后啊！你不报名参加，谁报名参加啊？这破街道什么大赛，叫我这个舞蹈皇后去参加，还能想得出来的？你们不知道啊？想当年我在丽都舞厅跳舞的时候，那要跟舞跳舞的人，那排队赶几条街去了。哎，东风。哎，你怎么又东风啊？好好，打开打开。二三桶，怕我糊了。哎呦，我早晚试试你个上门亲手。舞蹈皇后啊，天输光了。如果你答应我参加这次舞蹈大赛，我就把钱借给你。哎，没什么异常啊。哎呦，我刚才喘不上气，哎呦，都要晕了。那现在呢？现在好像好一点。您这种情况啊，很有可能是突然之间情绪波动造成的。您这个岁数啊，很容易这样，缓一缓就好了啊。那不用做点什么 CT 呀、啊？这个核磁啊，查一查。你要是不缺钱，不怕折腾，我就给你开一个全套的检查。我我不是那意思。哎，大夫，要不然你给开点控制情绪的药。是你看病啊，还是我看病啊？得得，我给你开点药吧。妈，那您先坐会儿，我去缴费取药了。张子渊，张子渊，哎，叶百合，你怎么也来医院了？哎，那是李天骄吗？李天骄？什么什么李天骄？我一个人来的医院，什么李天骄啊？那人怎么那么像
，这神经也太紧张了。咱俩都离婚了，管我跟谁来的医院呢？你喊什么呀你？你谁管你了？你妈病了，你管不管？哪儿呢？那儿坐着呢。妈。妈，你怎么了？闹事儿了，我这不没事儿了吗？你把他叫来干嘛？他整天那么忙，多少事儿啊？妈，不是我把他叫来的，这不正好在医院碰见了吗？再说了，他忙我就不忙啊，我的时间就可以随便浪费啊。看见没有？听见没有？又来了，又来了！我整天就是被他给气的。哎，百合，你妈都多大年纪了，你就不能顺着点说呀、啊？你自个儿去呀，不碍你们事儿。看着点儿，这装饰懂吗？他怎么了？那么大火气？谁知道啊？听说是把他那个什么店长给撸了，气儿不顺。说了那么大，您去药就是。哎呦，取什么药啊？我这没什么病，我就是看他生气，治治他。大姐给的，谢谢。罗成，真的是你啊？你怎么在这儿啊？我怎么不能在这儿啊？我住这附近啊，你也住这边。啊。啊，那就是街坊了。以后叶店长多多关照。关照不了你了，我已经不是店长了。什么情况啊？就今天这事儿闹的呗。怎么那么严重啊？啊，对了，刚才那十块钱我明儿给你啊，我现在身上没有现金。十块钱嘛，不至于啊。呃，今天早上撞车的事儿把你惊到了，给你道个歉。又怎么了？啊，对了，你怎么知道今天那个戒指是让人给踢了一脚的？你看见了？逻辑判断，再加上一点点小小的运气。那我怎么没有这种运气呢？你是怀疑是我搞的小把戏？我那么傻？给大家变魔术呢？说到底，我这可是为你解围啊！一箭双雕吧，你还不是为了给你自己找工作？给我自己呢？那我刚刚替你给那十块钱怎么说？我又没有求你帮我给钱，我求你了。再说了，我没有现金，我可以刷卡呀。刷卡？还刷脸呢？喝大了吧？你才喝大了呢，知道什么酒量吗？
，这个给你的，迟到的生日礼物。谢谢啊，什么呀？你你打开看看。高帅，哎，百货，我们都忘了昨天是你生日了，不好意思。还是高帅有心，要不咱们今天补过吧？哎，行。什么呀，补？这女人一过三十，过生日是很残酷的一件事儿，一定要补的。最近大家都太辛苦了，所以一定要好好的放松一下。今天晚上我请客。第一呢是帮百合补过生日，第二呢是欢迎我们的新同事罗成，好不好？我们第三个，呃，恭贺天骄荣升店长。哎呀，说了多少次了，人家还不是店长。那就这么说定啦，大家回去跟家里的人请假啊，晚上我们不醉不归。嗯，好。好了好了好了，大家赶紧上班吧。客气干什么呀？你找我什么事儿？百合，人家知道，其实你店长被撤了，心里还是有点不开心的。其实人家心里也很忐忑的。你忐忑什么呀？我那店长被撤，完全是我自找的。反正他们得找新的店长，你能当这店长，我挺高兴的。其实，我心里没谱。你放心吧，我能帮你的地儿，我能不帮你吗？太好了。哎，你昨天是去医院了吗？是啊，你怎么知道？我陪我前婆婆看病去，我看你从那妇科门诊出来。啊、哦，哎，你都看见人家了，你怎么不跟人家打招呼呢？有个人打了个岔，我一回身你就走远了。你没事吧？没生什么病吧？没事儿，我就是例行检查而已。哎，我跟你说啊。你没事也得查查，这女人到了我们这个年纪，很容易老的，一定要保养。不好了，不好了，高帅跟小罗都快打起来了，快走，快走，快走，快去看看。哥们儿，没证据不要乱讲话，这关系到我的名誉。我昨天晚上想了一晚上，我越想越不对劲儿。我也想了一晚上，我怎么当不上总理呢？我还想当主席，你别跑题。哎，怎么了？怎么了？一大早就吵架呀？哎，你们来的正好啊，都评评理。他非说那算计是我故意弄丢的。我昨天晚上想好一晚上，我觉得这事儿肯定是他干的。你要有真皮实据，我二话不说立马拍屁股走人。我,我要有证据，我还等你说了，我早就收拾你。拜托你用屁股，不是用你的脑子好好想一想。这店里边的监控装的跟信誉似的，我我不怕被拍啊。店里头正装修了，这监控台还没调好了呀。我是神仙吗？我知道啊，我冒这么大风险，我图什么呀？你为了工作呀？哎呦，就这么点小小的收。我至于吗？你太小看我了吧、嗯！太至于了，你太……哎，行了行了行了，别说了别说了，不吵了啊！这件事就到此为止。小罗啊，你别介意啊。高帅他刚被扣了一个月的奖金，所以有点不爽。他不是为了奖金，是为了替某人出头吧？没错，我就是替百合姐不值了，咋了？我知道你是为我好，但这种事儿吧，咱说话得有证据。否则你就是添乱，知道不？他行了啊！对，高帅，你跟小白先出去干活去。我和百合、小罗，我们还有事要说呢。不是店长，走走走，走走，去吧，去吧，去吧。再见。哇，小罗，我刚刚都跟百合说好了，让他带你一段。真的啊？百合姐，今后多多关照。哎，别别别别别，千万别这么说。我们俩相互学习，其实你懂得比我都多。别别别，你可千万别这么说！我既然选择了这里，就要从头开始。小罗啊，百合是我们店里的元老，你要学的东西还多着呢。咱们店里呢，没有那些虚头巴脑的。不管你以前是什么样，到了咱们店，你就得好好干，得挣业绩。只有大把的挣钱，才能开心的花钱，对吧？是，您这话说的在理。放心吧，店长。好吧，好吧，那就这样，干活了啊。
，是这样的啊，小高这人其实特别好，心直口快的，也很善良，就是说那话你也别往心里去，好吧？以后大家还在一起工作呢。是不是大家都这么想啊？你怎么会这么说呢？因为昨天晚上你也说过类似的话。我我说什么了？你全忘了？我真的不知道我说什么了。玩失忆啊？不不不是。你昨天晚上喝多了，在路旁听人家流浪歌手唱歌，就想给人家钱，兜比脸干净。赶巧我路哥赞助了你十块。我也不确定我说这话了啊，但是我昨天确实喝多了，所以如果我说了我向你道歉，我喝多了，我这说话都不过脑子啊，不好意思啊，没事，只要你不埋怨我，我就谢天谢地了。啊，对了，那钱我一会儿就还给你，我现在没兜。哎，何姐，你把我想象成什么人了？我没有把你想象成什么人，我我就觉得欠债还钱天经地义嘛。啊，行了，该工作了，我们去营业厅看看吧。杰斯，吴总，请喝茶。呃，李店长，你这新官上任有没有什么不明白的呀？人家什么都不明白，还要请您给我上课呢。那人家的出场费可是很贵的哟。哎呀，人家学会了，还不是替您卖命呀？哎，这话不对啊！你是为公司工作吗？为公司工作，还不就是为您工作？人家能有今天，都是吴总一手栽培的。人家是一个知道感恩的人。这现如今呐、啊，懂得感恩的人实在是太少了，难得呀，难得你这么有心呐、啊。光是有心有什么用啊？人家没有这份力量。知足吧，我可是费了九牛二虎之力才把你推出来的，那后面的路就就看你自己怎么走了。那那我应该怎么走啊？那个啊，那个，你觉得在你们店里，谁对你威胁最大？叶百合呀。他的弱点呐、啊，你看啊，叶百合当店长的时候，他那就是按部就班、死气沉沉的。你说把店里弄得哪像一个旗舰店，一点气魄都没有。那你现在上来就不一样了，你在气势上就要把他压倒。你这有事没事你就得搞点动静出来。那我搞什么动静出来呀？那个，你你你你你你你你就你就比如说吧，你可以把这个店里面。搞得这个热闹一点呢，你在门口呢也可以安排个人，那个扮个熊猫，发个传单什么的都可以嘛。熊猫啊,啊，太好了！我怎么没想到？我拿笔记下来。哦、太好了，你也喜欢熊猫啊？我。吴总，天家。他说什么？对，对不，对不起，对不起。他为什么要说对不起、啊？我们不是，我要不要？啊，算了，甭解释。你说，咱们这就谈工作嘛，为什么要对不起呢？是吧？江龙安，江龙安，你开门，开门，再不开门我砸了啊！咱们敲那么长时间了，肯定没人了，怎么办？二万，舞蹈皇后啊，这次你可要参加呀！这也是参加，肯定拿奖的。再说再说，别别别别别！等你获了奖，请我们吃饭了呀！你请我吃饭，那是不好了，小姐。干嘛呀？慌慌张张的，运气都让你吓跑了。你还运气呢？赶紧回家看看吧，再晚你家就被人端了。
都会变成了尘埃，再好的未来你不在，都让人寂寞难挨。我徘徊在你世界。他。